బాబ్లీ రచ్చ ఇవే నిజాలు ఇవే అసలు ఉద్దేశాలు అసలు ఏంటి బాబ్లీ కేసు ఎందుకు టీడీపీ మీడియా గొంతులు చించుకుంటోంది ఎల్లో టీవీలో ఎందుకు దానిపై ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను కుమ్మేస్తున్నాయి అనుకూల పత్రికలు పేజీల కొద్దీ ప్రత్యేక కథనాలను ఎందుకు అచ్చేస్తున్నాయి చంద్రబాబు గారి సోషల్ విభాగాలు ఎందుకు హఠాత్తుగా శోకాలు పెడుతున్నాయి అంతటి సీరియస్ కేసా అది టీడీపీ ప్లస్ దాని మీడియా దీన్ని ఎందుకు గాయగాయ చేస్తున్నాయి చెప్పుకోవాలి నిజాలే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే తెలంగాణ ద్రోహ పార్టీగా ముద్ర వేయించుకుని తెలంగాణలో ఎప్పుడో కొడిగట్టిన తెలుగుదేశానికి కాస్త ఊపిరి పోయడానికి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్తో చేతులు కలిపి తెలంగాణ సమాజం ఎదుట చంద్రబాబును తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం పోరాడిన ఓ ధీరుడిగా చిత్రీకరించడానికి పథక రచన ఇది ఒక సినీ నటుడు తెరపైకి వచ్చేసి ఇదే ఆపరేషన్ గరుడ అంటాడు మోదీ కుట్ర అంటాడు తెలుగు వాళ్లపై దాడి అంటాడు నిజమే ఏదో జరగబోతుంది అంటూ మీడియా దాన్ని నెత్తికెక్కించుకుని ప్రచారం చేస్తోంది టీటీడీపీ నాయకులైతే కుట్ర ప్రజాస్వామ్యానికే ముప్పు అని రచక దిగారు ఇక చంద్రబాబు అయితే మోదీకి నీతి లేదు రీతి లేదు అని తన సహజమైన తీరులో మోదీ మెడలో వేసేస్తున్నాడు ఈ నిందల్ని ముందస్తు ఎన్నికల నేపథ్యంలో తెలుగుదేశానికి మరో నాలుగు ఓట్లు సంపాదించి పెట్టే ప్రహసనాలు ఇవన్నీ ఈ తాపత్రయాన్ని గమనించి వైఎస్ఆర్ సిపీ ఎదురు దాడికి దిగింది అప్పట్లో కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ సాగిస్తున్న తెలంగాణ వాదాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి వైఎస్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని తెలుగుదేశం నానా ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వేళ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను డైవర్ట్ చేయడానికి తెలుగుదేశం ఈ బాబులీ ఆందోళన చేపట్టింది నిజానికి ఆ ప్రాజెక్టు చంద్రబాబు ఢిల్లీలో చక్రాలు తిప్పుతున్న రోజుల్లో ఊపిరి పోసుకుంది తను అధికారంలో ఉన్నప్పుడే దానికి టెండర్లు పిలిచారు మళ్ళీ తనే ఆ ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తానంటూ బాబులీ వద్దకు వెళ్లాడు ఆ సమయంలో బాబులీ వద్దకు మీడియా కూడా రాకుండా ఆంక్షలు పెట్టింది అక్కడి సర్కార్ టీడీపీ నాయకులు వెళ్లగానే అదుపులోకి తీసుకున్నారు తర్వాత ఓ విమానంలో తీసుకొచ్చి దింపిపోయారు అయితే వాళ్ళు మొదట ఓ మామూలు సెక్షన్తో కేసు పెట్టారు అక్రమంగా గుమిగూడడం ఇలాంటి ఆందోళనలపై పోలీసులు క్యాజువల్గా పెట్టే కేసు అది కొద్ది రోజులకు అవి కొట్టుకుపోతాయి చంద్రబాబు అంటే టీంపై పెట్టిన ఆ కేసును తర్వాత కొట్టేశారు అయితే టీడీపీ వాళ్లను అదుపులోకి తీసుకున్న సమయంలో వీళ్ళు చూపించిన ఓవర్ యాక్షన్తో అక్కడ పోలీసులు మరికొన్ని సెక్షన్లతో మరో కేసు పెట్టారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై దాడికి ప్రయత్నం అశాంతిని క్రియేట్ చేయడం వంటివి ఆ కేసు కోర్టులో సజీవంగా ఉంది ఐదేళ్ల క్రితమే పోలీసులు దానిపై ఛార్జ్షీట్ కూడా వేశారు అనేక సార్లు చంద్రబాబు అంటే టీం సభ్యులపై అప్పటి నుంచి అనేక సార్లు వారెంట్లు జారీ అయ్యాయి కూడా ఆ వ్యారెంట్ల తేదీతో సహా సోషల్ మీడియాలో వందల పోస్టులు కనిపించాయి ఇది జరిగింది ఆనంద నగరి అనే స్థానిక మరాఠీ దినపత్రిక ఈ వార్త ప్రచురించింది అది చిన్న పత్రిక దీన్ని ఓ అవకాశంగా వాడుకోవాలని చకచక తెలుగుదేశం క్యాంప్ కథలు స్టార్ట్ చేసింది ఈ ఆపరేషన్ రచ్చ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది ఒక్కసారి న్యూట్రల్ స్టాండ్తో ఆలోచిద్దాం పద్దెనిమిది సీరియస్ కేసుల్లో విచారణలో దర్యాప్తులు లేకుండా స్టేలు తెచ్చుకుని కోర్టు మెట్లు ఎక్కని చంద్రబాబుకు ఈ కేసు ఏపాటిది దీనికి మోదీ ప్లాన్ చేసి అమలు చేయాల్సినంత సీన్ ఉందా నిజానికి మోదీ ఆపరేషన్ సీరియస్గా సాగితే అది ఆపరేషన్ శశికళ స్థాయిలో ఉంటుంది పైగా శేఖర్ రెడ్డితో సంబంధాలు పోలవరం అక్రమాలు తదితర ఫైళ్లు బోలడి ఉన్నాయి నిజంగానే తను కేసీఆర్ను ఉసుగొల్ప ధరిస్తే కేసీఆర్ చేతుల్లో ఉన్న ఓటుకు నోటు కేసు చాలదా ఏం బాబ్లీ కేసులో ముంబై హైకోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకోలేడా ఏం పైగా ఇన్నిసార్లు అసలు ఏ వారెంట్ను లక్ష్య పెట్టిన చంద్రబాబు అండ్ టీం ఇప్పుడు ఈ వారెంట్ను మాత్రమే లక్ష భూతద్దాలతో ఎందుకు చూస్తూ చూపిస్తూ ప్రజల కళ్లకు మాయగంతలు కట్టే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నట్లు